আরে এটা কি রকম কমলা লেবু বিক্রি করছেন আপনি এর থেকে তো টমেটোর গন্ধ আসছে আরে ভাই আপনার হাতে টমেটোই আছে ও আচ্ছা কমলা লেবু তো ওখানে আছে ওখানে ওদিকে কোথায় আরে ওই যে ওখানে ওখানে আচ্ছা আচ্ছা আরে 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 দাদা আপনার ধাক্কা লাগলো আমি দেখতে পান না চোখ না দাদা আমি দেখতে পাই না বলবেন তো আসুন 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 এই যে এখানে রয়েছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা হ্যাঁ স্যার আপনার 80 টাকা হয়ে গেল 80 রুপিস দাদা উনি টাকা দিতে বলছেন লোকটা কি রে কানে কি শুনতে পায় না নাকি আরে দাদা টাকাটা দিয়ে দিন 80 টাকা হলো আপনার আরে দাদা উনি কখন থেকে বলছেন টাকাটা দিয়ে দিন ওনাকে আপনার কাছে কি টাকা নেই जिज्ञेस कर झगड़ा <laughs> हम <laughs> 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 चले ग
স্যার এরা বলতে পারবে কি হয়েছিল এখানে কিন্তু স্যার একটা প্রবলেম আছে কি স্যার ইনি শুনতে পান না ইনি কথা বলতে পারেন না আর এই ভদ্রলোক দেখতে পান না চোখে ও এই তিনজনই জানেন যে এখানে কি হয়েছিল হুম আপনারা খুব ভালো উইটনেস খুব ভালো লাগলো তাহলে বলুন এখানে কি হয়েছিল আমি এদিক থেকে হেঁটে এখানে এসেছিলাম এখানে দাঁড়ালাম তো আমাকে একজন মহিলা ডাকলেন দেখে আমার হাতে ওই বাচ্চাটাকে তুলে দিলেন কিছু আমাকে বলছিলেন কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারলাম স্যার শাম তো কিছু কানে শুনতে পায় না সেই জন্য কিন্তু স্যার মহিলা খুব ঘাবড়ে ছিলেন তারপরে কি হলো আগে তারপরে কি হলো তারপর আমি রামকে ডাকি রাম ওখানে ছিল ও ওখান থেকে এখানে চলে এলো তারপর আমরা ঘনশ্যামকে ডাকতে গেলাম ও ওখান থেকে দৌড়ে এলো আমাদের ধরলো আর কিছু বলতে চাইছেন নাকি বলছে আসুন আপনি ওর সাথে এই দেখুন রক্ত কার রক্ত এটা আমি বলছি দুজন মহিলা ছিলেন এখানে খুব ঝগড়া হচ্ছিল ওদের একজনের বোরখা পড়া ছিল ছুরি বার করলো আরেকজনের ওপর এরম করে মেরে দিল তাহলে হয়তো ওই মহিলার হবে যার ছুরির আঘাত লেগেছে স্যার তার মানে তোমাদের মধ্যে কেউ খুন হতে দেখেনি আমি কিছু দেখিনি ও দেখেছি তুমি খুন হতে দেখেছ তাহলে কি দেখেছ যাকে মেরেছিল সেই মহিলা এখানে দাঁড়িয়েছিল বোরখা পড়া মেয়েটা ওখানে দাঁড়িয়েছিল তার মানে যখন তুমি এখানে এলে তখন দেখেছ কি হচ্ছে তারপরে তুমি ওদেরকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেছো खा पड़ा महिला जोर आहत महिला चले ग পালিয়েছে আর বোরখা পরা মহিলাটা তার পিছু নিয়েছে কেউ তো ওদেরকে দেখেছে এখান থেকে বাইরে যেতে আমি পরিষ্কার করে কিছু দেখতে পাইনি কিন্তু স্যার একজন মহিলা এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আর যাবার সময় আমার সঙ্গে ধাক্কা লাগে কিন্তু স্যার ও আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলেই পালালো স্যার তখন আমার জামাই কিছু একটা লেগেছে বলে মনে হলো আর যখন দেখলাম তখন তো সেটা ওই মেয়েটা কোন দিকে গেছে স্যার বলতে পারবো না কিন্তু হ্যাঁ স্যার ওই এখান থেকে ট্যাক্সি ট্যাক্সি বলতে বলতেই বেরিয়ে গেল আর ওই যে বোরখা পড়া স্যার বোরখা পড়া কোন বোরখা পড়া এরকম তো কাউকে দেখিনি অভিজিৎ ট্যাক্সি ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলো স্যার এই বাচ্চাটার কি করবো স্যার যতক্ষণ না এর মায়ের খোঁজ আমরা পাচ্ছি আমরা এর দেখাশোনা করব অভিজিৎ তুই বাচ্চার খেলনা নিয়ে এসো মে আই হেল্প ইউ স্যার হ্যাঁ আসলে ওই আমাদের একটা ছোট ছোট বাচ্চার জন্য ডাইপার চাই ডাইপার তো সাইজ কত সাইজ ঠিক আছে স্যার বাচ্চাটার বয়স কত আরে আপনি বয়সের কথা বাদ দিন না সব থেকে বড় যেটা আছে সেটা নিয়ে আসুন না মানে বয়সটা তো ঠিক করে জানি না আপনাকে আমি আপনাকে বলছি বাচ্চাটা কতটা বড় এই এতটা এতটা বড় হবে না আর কোমর এতটা মোটা হবে এই সাইজের ডাইপার হবে আপনার কাছে আপনি আমাদের দিকে এভাবে কি দেখছেন বাচ্চা আমাদের না আপনারা বাচ্চাটার মামা বা কাকা মামা কাকা আপনি একটা কাজ করুন প্রত্যেকটা সাইজের দু প্যাকেট করে ডাইপার দিয়ে দিন কখনো তো বড় হবে ওকে স্যার কাজে লেগে যাবে ঠিক আছে আর আর শুনুন বাচ্চার জন্য খেলনাও নিয়ে নিয়ে শুধু ডাইপার দিয়ে হবে না হ্যাঁ আপনি এই এই সমস্ত খেলনাগুলো প্যাক করে দিন এই দুটো হ্যাঁ এটা এটাও প্যাক করে দিন হ্যাঁ স্যার গোপাল পাঁচ ছটা কার্টেন তৈরি করো অনেক জিনিস প্যাক করতে হবে বাচ্চার যেন কোনো প্রবলেম না হয় সিআইডির অতিথি বলে কথা একদমই তো এমন কোন দোকানে গিয়েছো আসতে দেরি হচ্ছে কেন
আরে এসব কি হ্যাঁ এই বাচ্চাটা সত্যি খুব মিষ্টি দু মিনিট অন্তর অন্তর ভিজিয়ে দিচ্ছে বাচ্চাটা অসুবিধায় পড়েছে ওর মা হারিয়ে গেছে এরকম তো করবে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করুন ওনাকে এই বাচ্চাটা যদি আর কিছুদিন এখানে থাকে তাহলে আমি আমার মায়ের কাছে চলে যাব कौन थे भिजे श्रम कर फिर जदि क्यों हेसे चोना চাকরি চলে যাবে বুঝে নাও তাহলে স্যার আমরা সমস্ত ক্লিনিকে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি যে টিকা কোথায় দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ আমরা সুপার মার্কেটের আশেপাশে থেকে শুরু করব কোন না কোন জায়গা থেকে নিশ্চয়ই কোনো খোঁজ পাবো স্যার আমার মনে হচ্ছে সুপার মার্কেটে আশেপাশে যতগুলো ট্যাক্সি ড্রাইভার রয়েছে তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত হ্যাঁ সেটাও করব যে করেই হোক এই বাচ্চাটাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেব অভিজিৎ এই বাচ্চাটার পোলোরাইড নাও प्रत्येक जानाब ना चेस्टाइन 
एम एच ओ एक्स फाइव नाइन एट सिक्स का टैक्सी सुनते ना टैक्सी कार मरे ग भेतरे गलम अच्छा अब एक सौ कोटी टाक भाड़ा उठे चिलो सर अमर अमर भाड़ा टा दौड़ कर चिलो मैडम एक्सक्यूज मी काके खुद जन अपनी ओ ओ एक जन मैडम आसलेन ना उन्हीं आम के बोल ले नूनी दो मिनट नीचे नाम बे नामी कोटी मिनट धोने नीचे वो एट कोट चिलो मैडम ओ ओ इजे तिनी जिनी कालो पांचा भी सूट पड़े चेन কিন্তু আমি তো 20 মিনিট ধরে নিচে অপেক্ষা করছি আমি তো দেখতে পেলাম না উনি চলে গেলেন ও এখানে নেই মানে নেই আরে উনি চলে গেলে আমার 120 টাকা যে ভাড়া হয়েছে সেটা কে দেবে ম্যাডাম সিকিউরিটি 1 মিনিট আমি নিচে গিয়ে ওয়েট করছি স্যার আমার ওই জায়গাটা সুবিধা লাগেনি তাই আমি ওখান থেকে বেরিয়ে গেছিলাম এমন কোন অফিস আছে দয়া যেখানে গিয়ে উধাও হয়ে গেল মেইটি না না স্যার আজকে আপনাদের মিটিংটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার কালকে একবার ট্রাই করুন প্লিজ Thank you so much. Excuse me. हाँ. अमी ऐसे भी प्रदुमान C I D थे के. C I D थे के. हाँ. अरे एक बाटे शाधरण बैपर नहीं है तुम्हें C I D के ढकले. ये टा छोटो काटो काटो ना नॉय मैडम. ये मेटा को दाए. अरे अमी बोले चिल हमने तुम्हारे के जी ओ तो खुनी ये खंते के चोले गिये चिलो. Sir. Sir अमी शोध्ती को था बोल ची. अमी आठ घंटा नीचे आपे खा कोड़े चिला मामी ओके देखते पाई नहीं. मेरी तो एक हने कैनो ऐशी चिलो. Sir वो बॉसेस शंगे देखा कोड़े ऐशी चिलो. आर बॉस तो खून मीटिंगे बिजी चिलेन. आर ओ तो खूनी चोले गिये चिलो. तुम्हारे बॉसेस के मिट्टे कोथा है? Sir ओ ही ओ ही दिके. ওই তুমি বলো যে ওই মেটি কোথায় না হলে আমি তোমার বস কে জিজ্ঞেস করছি স্যার আমি সত্যি কথা বলছি ভেতরে মিটিং হচ্ছে এসো দয়া তুমি এখানেই দাঁড়াও স্যার স্যার প্লিজ এভাবে ভেতরে যাবেন না বস জানতে পারলে আমার চাকরি চলে যাবে স্যার 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 প্লিজ প্লিজ স্যার আমার কথাটা তো শুনুন স্যার প্লিজ স্যার প্লিজ আপনি मिस्टर কুশল স্যার ভেতরে মিটিং হচ্ছে मिस्टर কুশল কোনো মিটিং চলছে না দয়া স্যার যাবেন না ভালো প্লিজ এরকম করবেন না স্যার আমার চাকরি চলে যাবে क्यों सर वही बॉसर गर्लफ्रेंड शब्द शुमे शब्द शुमे पोड़ का पोड़े आज तो तो आमी भी कुछ ना होय तो वो ही भैया कोट दे चुके उड़ गर्लफ्रेंड ही तो हाले ओके मेरे चे ये जो ना सर वो ही महिला जाकू नहीं ऐसे चिलो बॉस हम आके माना कोड़े दिए चिलो आमी जनों ना के डिस्टर्ब ना कोड़ी ये जो ना आ कुशल के तातारी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं अबे जो दी ए में चे जाए ताहले वो ही बोरखा पड़ा महिला खोज आमला पाबो बच्चा टा भीषण मिस्टी अ डॉक्टर खूब भालो करे देखूँ बच्चा टा के गोतो दो तीन दिन के मध्य आपने की टीका दिए चेन वैक्सीनेशन ये बच्चा टा के देखे सी मने अच्छे मने अच्छे मारिया, सीला, शुप्रिया। डॉक्टर बोल सी जे इट अ मेल चाइल्ड। ओ, मेल बेबी। ताले तो काज डा आरुष हाउ जोएगा लो। 
বিকাশ অভিজিৎ দশ মাসের বাচ্চা হতে পারে ওর নাম হচ্ছে কর্ণ আর ওর মায়ের নাম হচ্ছে গীতাঞ্জলি ডক্টরটা কি ফাইভ জিরো ফোর অনুভব বিল্ডিং গোরেগাঁও स्वामी मारा गल खुजते चले नाम सर गीतांजलि मोबाइल दिए तुम गीतांजलि छवि तोलो तीन सौ दिन देखा करो बोर्खा पड़ा महिला तुम संगे देखा करते क्या अपनार गार्लफ्रेंड छोटाई मन हो गार्लफ्रेंड छा पाँच घंटा निजे मध्य की कथा पाँच घंटा पाँच मिनिटो कथा है रूमे हो सर जखो एस तक फोन कर गीतांजलि सर सर एर की ठीक तो अपनी चेने के खूब भलो बंधु चार मास आगे मृत्यु है 
গীতাঞ্জলির সাথেও দেখা করা বন্ধ হয়ে গেল তারপরেও হঠাৎ করে একদিন গীতাঞ্জলির ওপর এক বোরখা পড়া মহিলা ছুরি মারার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশের কাছে যায়নি এসেছিল তোমার কাছে আর ঠিক সেই সময়ে তোমার ওপরেও একজন বোরখা পড়া মহিলা অ্যাটাক করে মিস্টার কুশল কে ছিল সেই মহিলা এই গীতাঞ্জলি আসলে কে মানে কোথা থেকে এসেছে স্যার গীতাঞ্জলি সাংলার একটা বড় পরিবারের বউ ওর স্বামী আকাশের বাড়ির সাথে কোনো ঝামেলা হয়েছিল এই জন্য দুজনে এখানে পালিয়ে এসেছিল মুম্বাই কি ব্যাপারে ঝগড়া হয়েছিল এটা তো জানি না স্যার কিন্তু আকাশ আর গীতাঞ্জলি দুজনেই সাংরার নাম শুনলে ভয় পেত স্যার ওই বোরখা পড়া মেয়েটা সাংরা থেকে আসেনি তো অভিজিৎ ওই বোরখা পড়া দুজনকে হসপিটালে পাঠায় কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না এই গীতাঞ্জলির সঙ্গে ওর শত্রুতা কিসে স্যার যেমন কুশল বলেছে গীতাঞ্জলি সাংরার এক বড়লোক পরিবারের বউ স্যার ওর স্বামী আকাশ সাংরার জমিদারের একমাত্র ছেলে ছিল এই সব কিছু তুমি ইন্টারনেট থেকে জানতে পারলে হ্যাঁ পুরো হিস্ট্রি আছে নেটে সাংরার স্যার ওই জমিদারের পরশু রাতে মৃত্যু হয়েছে স্যার প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন উনি আর এই সম্পত্তিগুলো কে পাচ্ছে গীতাঞ্জলি না স্যার করণ বাহাদুর বিশ্বপ্রতাপ নারায়ণ নামের মধ্যেই যেন একটা ব্যাপার আছে পুরো আট কিলোর এটাও জানতে পেরে গেছে কি করে স্যারের কোলে আছে এ এ উত্তরাধিকারী স্যার কেউ একে মারার চেষ্টা করছে স্যার অভিজিৎ স্যার তুমি এখনই এই বাচ্চাটাকে হসপিটালে নিয়ে যাও বাচ্চাদের ওয়ার্ডে রাখো ওখানে আশেপাশে অনেক বাচ্চারা রয়েছে ও ভালো থাকবে এই বাচ্চা তো তোমাকে ছাড়া থাকে না এই জন্য তুমি চব্বিশ ঘন্টা ওকে পাহারা দেবে মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার একজন মডেল ইন্দ্র ফিল্মে অ্যাক্টিং ও করে ও এই বাচ্চাটার কাকা স্যার ও তার মানে হলো যদি এই বাচ্চার কিছু হয়ে যায় তাহলে পুরো সম্পত্তিটাই ওর হয়ে যাবে বন্ধ করো এসব বাকি বডি পরে বানিও ফর্টি নাইন শুনতে পাচ্ছ না ফিফটি কি হয়েছে সাংরার নাম শুনেছ সাংরা নাম শুনেছ আপনারা পুলিশের লোক সিআইডি তোর টাকার লোক এত বেড়ে গেছে এটা বাচ্চাকে তুই মারতে চাস বাচ্চা কোন বাচ্চা কোন বাচ্চা ওর মাকে তুই ছুরি মেরেছিস সমস্ত পরিবারকে শেষ করতে চাস সাংরার প্রপার্টির জন্য স্যার আমি কারোর প্রপার্টির জন্য কারোর বংশটা কেন ধ্বংস করব তা ওই সাংরার মতো জায়গার জন্য যদি আমাকে কেউ একশো কোটিও দেয় তবু আমি এই সাংরার মতো জায়গায় দ্বিতীয়বার যাব না আচ্ছা একশো কোটির জন্য তো তুমি অনেক কিছু করতে পারো সাংরার কথা ছেড়েই দিলাম স্যার আপনারা সাংরার মতো জায়গাটা জানেন না ইটস এ ডেড সিটি পুরনো বাড়িঘর দূর বেঁচে দিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না আর তাছাড়াও আমি সাংরা কেন যাব আমি তো এখানে অনেকটাই খুশি বেশ ভালো রোজগার করি আমি এখানে তাহলে আমি সাংরা কেন যাব যদি আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে প্লিজ এক্সকিউজ মি গার্লস তোমাদের সাথে পরে দেখা হচ্ছে হ্যালো আরে ভাই তোরা সব গন্ডগোল করে দিলি সিআইডি এসেছে এখানে এসিপি প্রদ্যমান এসেছে এখানে নিজের চেলাগুলোকে নিয়ে আর আমার পুরো হিস্ট্রি বার করে দিয়েছে এখানে জ্যাকি চল আরে আরে কি করছেন স্যার জ্যাকি কে আরে স্যার ওই মেরেছে না গীতাঞ্জলি কে ছুরি বল স্যার গলা টিপে ধরেছেন কেন আপনি ওখান থেকে পালিয়ে এখানে বাথরুমে ঢুকেছিস হ্যাঁ এত তাড়া কিসের তোর খুন করার হ্যাঁ স্যার বল কেউ না স্যার এই জ্যাকি কে স্যার 
স্যার ও আমার বিজনেস পার্টনার আর কিউ না তুই কিসের বিজনেস করিস স্যার ওই ছোটখাটো একটা বিজনেস করি আমরা বিজনেস কি তোর ড্রাগস ড্রাগস এর ব্যবসা করি আমরা ও তাহলে ও ড্রাগ এর ব্যবসা করে তাহলে গীতাঞ্জলি কে কেন মেরেছিস গীতাঞ্জলি কে কেন মারবো স্যার ও আমার বৌদি হয় তাহলে ওকে কে মেরেছে হ্যাঁ ওর সাথে কার শত্রুতা ছিল মুম্বাইতে সাংরাতে বল স্যার 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 একটা একটা মে আছে স্যার ও ওই এটা করতে পারে স্যার স্যার রুশালি স্যার স্যার আকাশের সাথে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিন্তু আকাশ পরে বিয়েটা ভেঙে দেয় আর তারপর গীতাঞ্জলির সাথে বিয়ে করে নেয় স্যার তারপর তারপর রুশালি প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যে আকাশকে আর আকাশের পুরো বংশকে শেষ করে দেবে রুশালি এখন কোথায় স্যার স্যার ওর সাথে বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার পর রুশালি সাংরা থেকে চলে গেছিল তারপর থেকে ওর আর কোনো খোঁজ নেই স্যার দয়া স্যার চল অভিজিৎ হয়তো এই রুশালি বোরখা পড়েছিল ও কুশলের অফিসে গিয়েছিল আমাদের আবার কুশলের অফিসে যেতে হবে ওখানে কিছু তো আমরা পাবোই ফ্লাওয়ার ভাস এখানে পড়েছিল কুশলকে আমরা এখানে পড়ে থাকতে দেখেছি ওর মাথার এখানে বাঁদিকে চোট লেগেছিল আর ওর গার্লফ্রেন্ড সামনে দাঁড়িয়েছিল গার্লফ্রেন্ড নয় দয়া ওই বোরখা পড়া মহিলা হ্যাঁ ওই যাকে কুশল ভেবেছিল গার্লফ্রেন্ড ওর ওই মেয়েটা কুশলকে যদি এখানে মেরে থাকে তো ওর এখানে পড়ে থাকার কথা নয় স্যার এখানে পড়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ কুশল আমাদেরকে এটা বলেছিল যখন ও এখান থেকে টেলিফোনে কথা বলছিল ওই সময় ওই বোরখা পড়া এই দরজা দিয়ে ভেতরে আসে আর ও এখান থেকে ফ্লাওয়ার বাসটা তোলে আর যখন কুশল কথা বলার জন্য ওর দিকে ঘোরে এটা দিয়েও কুশলের মাথায় আঘাত করে কথা হলো যে যখন আমরা এখানে এসেছিলাম তখন এই ভাসটা এখানে ছিল যদি এই ভাসটা এখানেই থেকে থাকে তাহলে আর একটা ভাস যেটা দিয়ে আঘাত করেছিল সেটা কুশলের কাছে এলো কি করে এটার মানে হলো কিছু না কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে কিছু না কিছু গোলমাল আছে অভিজিৎ এই রুমটাকে খুব ভালো করে সার্চ করো প্রতিটা কোনা ভালো করে দেখো স্যার বাথরুমে তো কিছু নেই স্যার দয়া এই দেখুন বোরখা বোরখা অদ্ভুত ব্যাপার বোরখা পড়া মহিলা আঘাত করার পরে জামা কাপড় গুলো এখানে রাখলো কেন স্যার দুটো চিঠিও আছে প্রিয় কুশল দা আমি আপনাকে চিঠি লিখছি তার কারণ চিঠিটা লিখল কে আপনার বোন রুশালি রুশালি তার মানে রুশালি কুশল ভাই বোন তাহলে এই রুশালি সেই যার ব্যাপারে ইন্দ্র আমাদেরকে বলেছিল ওই ইন্দ্র যাকে জিমে গিয়ে ধরেছিলাম তাহলে রুশালি বোরখা পড়া মহিলা যে গীতাঞ্জলির ওপর ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে তাহলে কুশল আর রুশালি দুজন মিলে কাজটা করছে আর এই সময় কুশল গীতাঞ্জলি আর তার বাচ্চা একই হসপিটালে স্যার গীতাঞ্জলি আর ওর বাচ্চাকে কেউ মারতে পারে দাদিকে ফোন করো কুশল গেল কোথায়
রুশালী আজকে তুই কি বোরখা পড়তে ভুলে গেছিস নাকি দেখানো প্রয়োজন চলো যদি কুশল আর বোরখা পড়া মহিলা একই হয় তাহলে ওরই অফিসে ওকে কে মারল আমি তুমি হ্যাঁ স্যার আমি ওর অফিসে ওর থেকে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম কিন্তু তখন আমি জানতাম না যেই আমার শত্রু আমি ওর কেবিনে গেলাম হ্যালো তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে ডিস্টার্ব করবে না আচ্ছা ঠিক আছে যতক্ষণ না আমি বলছি আমাকে ডিস্টার্ব করবে না ওকে যখনই আমি জানতে পারলাম ওই বোরখা পড়া মেয়েটা আর কেউ নয় কুশল আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি ভাবছিলাম যে কি করব তখনই কুশল কুশল তুমি কেন এরকম করলে আমার সাথে তুমি কেন এরকম করলে চলো ভালোই হয়েছে তুমি নিজে চলে এসেছ নাও বি এ গুড গার্ল বলো ছেলে কোথায় বলো ছেলে কোথায় আমি যদি ওকে না মারতাম তাহলে আজ আপনারা আমাকে জীবিত দেখতে পেতেন না আর আমার বাচ্চা স্যার আমি চেষ্টা করব যে যাতে ওকে মানুষ করে আপনাদের মতন তৈরি করতে পারি ম্যাডাম ওর যদি কখন আমার কথা মনে পড়ে আমাকে একটা ফোন করবেন আমি চলে যাব ও আমাকে খুব ভালোবাসে হ্যাঁ স্যার সত্যি ভালোবাসে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ